പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് സയൻസിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ ആഹാരത്തിനായി വൈവിധ്യമാർന്ന ആഹാര വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് നാം ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവയിൽ എന്തെല്ലാം ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എല്ലാം സസ്യഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും എല്ലാം തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതുതന്നെ വേര് കാണ്ടം ഇല വിത്ത് ഫലം പൂവ് എന്നിങ്ങനെ പല സസ്യഭാഗങ്ങളാണ് നാം ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ സസ്യത്തിലും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തമായ സസ്യ ഓരോ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോ സസ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഹാരത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും പല വിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വേര് കാണ്ടം ഇല വിത്ത് ഫലം പൂവ് എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ സസ്യത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് നാം ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ക്യാരറ്റ് ചീര ഗോതമ്പ് ചേന മരച്ചീനി കരിമ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പല ചിത്രങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം ചിത്രങ്ങൾ മാഷിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പരിചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മാഷ് തന്നിട്ടുള്ള വാട്സപ്പിലൂടെ തന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഓരോന്നും ക്രോഡീകരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് നോക്കൂ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം അവ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ഓരോ സസ്യത്തിൻ്റെയും ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം ഞാനതിൽ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ എടുത്ത് വേർതിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇവയെല്ലാം ഇവ നമ്മൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് വേരാണ് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കൂ ഇല ക്യാബേജ് ചീര ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഇലയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതേപോലെ വിത്ത് നോക്കൂ ഗോതമ്പ് നെല്ല് ഇതിൻ്റെ വിത്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ബീൻസ് പടവലം ഇതെന്താണ് ഫലം കായ് അല്ലേ ഫലമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മാഷ് ഇവിടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കൂ കോളിഫ്ലവർ വാഴക്കൂമ്പ് ഇതെന്താണ് പൂവാണ് അടുത്തത് കരിമ്പ് എന്താണ് കാണ്ടമാണ് അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോ സസ്യഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തി കുറേ പേര് എഴുതിയതായിട്ട് മാഷ് വാട്സപ്പിൽ കണ്ടു എഴുതാത്ത ആളുകൾ ഈ വീഡിയോയും കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ആ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഇതും നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ഏലം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ സസ്യങ്ങളെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ 
അച്ഛനോ അമ്മയോടോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കുറേയൊക്കെ നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമ്മളത് കൂടാതെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആടലോടകം കറിവേപ്പ് ചെമ്പരത്തി കുറുന്തോട്ടി പനിക്കൂർക്ക ആര്യവേപ്പ് തൊട്ടാവാടി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം സസ്യങ്ങളുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ പരിസര പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കാണുകയും അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം മാഷ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആടലോടകം കറിവേപ്പ് ചെമ്പരത്തി കുറുന്തോട്ടി പനിക്കൂർക്ക ആര്യവേപ്പ് തൊട്ടാവാടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും നേരിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം മാഷപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആരുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ പറയുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മാഷ് പറയുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം ഏതെല്ലാം സസ്യഭാഗങ്ങൾ ആണ് ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി പട്ടികപ്പെടുത്തി എഴുതുക അതേപോലെ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക അത് പട്ടികപ്പെടുത്തുക അവയുടെ ഉപയോഗം എന്തെന്ന് എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതെല്ലാം സസ്യഭാഗങ്ങളാണ് ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പട്ടികപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക അത് പട്ടികപ്പെടുത്തി എഴുതുക അതുകൂടാതെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനലിൽ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൂടാതെ ഈ വീഡിയോയും കൂടി മാഷിട്ടിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോയും കൂടി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഷ് തന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞു ഹോംവർക്കുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെഴുതി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും തന്നെ തുടർന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗം കുറേ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാഷ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതി വാട്സപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മാഷ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു